హలో అండి ఈరోజు వీడియోలో ఊరమిడపకాయలు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆంధ్ర ప్యారిస్ రుచులు సో ఈ ఊరమిరపకాయలు ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి మనకి మార్కెట్లో మిరపకాయలు తెల్లగా ఉండే మిరపకాయలు తీసుకోండి నల్లగా ఉండే మిరపకాయలు అయితే ఘాటు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇవి ఘాటు తక్కువగా ఉంటాయి తినడానికి కూడా బాగుంటుంది ఓకేనా ఇట్లా మిరపకాయల్ని కడిగేసుకొని పిన్నిస్తో కానీ లేదంటే సూదితో కానీ రెండు వైపులా ఘాట్లు పెట్టుకోండి ఎడ్జ్ వరకు పెట్టుకోవద్దండి మధ్యలో ఒక లైన్ లాగా గీసుకొని వదిలేసేయండి ఇక నేను కేజీ మిరపకాయలు తీసుకున్నాను కేజీ మిరపకాయలు తీసుకొని వాటికి రెండు వైపులా ఘాట్లు పెట్టుకొని ఒక జాడీలో వేసుకున్నానండి తర్వాత ఇందులో రెండు గిద్దెల కల్లుప్పు వేసుకోవాలి కల్లుప్పు లేకపోతే మామూలు సాల్ట్ అయినా వేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇందులో చిక్కటి మజ్జిగ పోసుకుందాము మనం మిరపకాయలు మునిగేంత పోసుకుంటే సరిపోతుంది ముప్పై లీటర్ మజ్జిగ అయితే సరిపోతాయి కేజీ మిరపకాయలకి ఒకసారి కలిపేసుకొని ఒక టూ త్రీ అవర్స్ అలా వదిలేద్దాం ఈలోగా మనం కల్లుప్పు వేసుకున్నాం కదండి అది కరుగుతుంది కరిగిన తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసుకొని దీన్ని ఒక రోజు అంతా అలా వదిలేసేయండి తర్వాత మరుసటి రోజు ఎండ వచ్చిన తర్వాత ఒక కవరు లేదంటే కాటన్ క్లాత్ మీద మజ్జిగ లేకుండా ఉట్టి మిరపకాయల వరకు తీసి వేసుకోండి వేసేసి సాయంత్రం వరకు ఎండ పెట్టుకోండి తర్వాత మళ్ళీ సాయంత్రం తీసుకొని మనకి మజ్జిగ మిగులుతాయండి ఆ మజ్జిగ పారబోయొద్దు సాయంత్రం మిరపకాయలు తీసుకొని ఇదే మజ్జిగలో మళ్ళీ ఆ మిరపకాయలు వేసుకోవాలి ఇలా మన మజ్జిగ అంతా చాలా మనం పోసుకున్న మజ్జిగ అంతా ఇంకిపోయేంత వరకు వేసుకోవాలండి ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది సాయంత్రం పూట మిరపకాయలు తెచ్చి మజ్జిగలో వేసుకొని కలిపేసి మూత పెట్టేసుకోవాలి మళ్ళీ మరుసటి రోజు ఎండ వచ్చిన తర్వాత ఈ మిరపకాయలు తీసి ఎండలో వేసుకోవాలి అలాగా ఒక మూడు నుంచి నాలుగు రోజులు చేసుకుంటే ఆ మజ్జిగని మన మిరపకాయలు అనేవి పీల్చుకుంటాయి అన్నమాట తర్వాత మూడు నాలుగు రోజుల తర్వాత మజ్జిగలో వేయకుండా మరొక మూడు రోజులు బాగా ఎండనివ్వండి ఎండిన తర్వాత వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆయిల్ బాగా వేడయిన తర్వాత మిరపకాయలు వేసుకోండి మనకి మిరపకాయలు అనేది బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించి తీసుకోవాలి ఇది ముద్దపప్పులోకి చాలా బాగుంటుందండి ముద్దపప్పు వేసుకొని నెయ్యి వేసుకొని ఇది నంచుకుంటే సూపర్గా ఉంటుంది లేదంటే ఉట్టి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని నంచుకున్నా బాగుంటుంది రసంలోకి కూడా తీసుకోవచ్చు సో మరి చూసారు కదా మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకొని మీకు ఎలా వచ్చిందో నా కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి ఓకేనా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ ఆంధ్ర ప్యారిస్ రుచిని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మీకు మరిన్ని వీడియోస్ కావాలంటే ఆంధ్ర ప్యారిస్ రుచిని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే గంట సింబుల్ ఉంటుంది అది ప్రెస్ చేస్తే నేను ఎప్పుడైనా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తే మీ వరకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది సో ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ టేక్ కేర్ బాయ్